Приветствую вас, друзья! Приветствую вас на канале Каменный Успех. Дома из камня. Мы продолжаем серию видео. Видео называется Кладка второго этажа, углов и проемов. Это видео в основном для мастеров. То есть, как необходимо работать с камнем, класть камень. Посмотрите, как работают профессионалы, мастера с высоким опытом работы. Бригада работает слаженно. Каждый мастер знает свое дело. Многие мастера не думают о том, что они делают. Они просто думают на, на автоматизме, как им лицо выгнать. А на самом деле, кроме лица, есть многие другие детали. Есть много разных вариантов, на что нужно обратить внимание. Как мастер кладет камень, кладет угол, угловой камень. Угловой камень для окна. Или как выравнивает поверх каждого камушка. На ту же забутовку. Как бутуется камень. Как бутуются стены дома. Потому что забутовка, забутовки и рознь. Если это дом. Тогда там необходим раствор, потому что вам необходимо заполнить всю эту емкость. Необходимо создать массив. Вот что вам нужно в кладке. Вот, посмотрите, мы завели армопояс. И на армопояс поставили балки. Все, сделано по плану архитектора. Все, гоним дальше. Проливаем после, после ночи, чтобы все, все эти крохи, которые остаются, чтобы все это уничтожалось, потому что ребята вмотаются то сюда и все это смывать. Даже вот место, где человек переходит, вот здесь остается пыль. Поэтому пыль необходимо смывать. Да и так, чтобы после жары, после солнечных дней все должно пропитываться водой видите как моментально смывается все итак главная задача каменщика для того чтобы сделать забутовку надо сыпнуть хорошо раствора то есть скинуть хорошо раствор и потом топить камень. Второе. Прежде чем начать делать второй ряд, необходимо закончить первый. То есть закончить первый это сделать забутовку. Потому что многие умники, даже мои, начинают второй ряд класть после того, как у них законченный первый ряд. То есть в основном это так и делается. Когда законченный первый ряд, вы можете начинать второй. Я не говорю о видах кладки, когда человек работает Полностью с дикарем, когда дикарь не поддается той или иной так сказать, схеме. Он поддается только своей схеме, он ведет, ведет каждого мастера по-своему. Но в данный момент у нас есть нижняя платформа, то есть ниж, нижняя постель, верхняя постель. А значит, существуют определенные правила. И если кто-то хочет работать по-другому, значит у него это не получится. У него получится, но это будет опасно. Опасно не для него, опасно для того человека, который платит деньги. Потому что такая конструкция, она в основном рушится. Можно назвать тысячу проблем, тысячу причин, почему это происходит. Но причина одна. Сделано не по технологии. Поэтому для того, чтобы сделать то или иное по технологии, вы должны смотреть, как это делаем мы.
Thank <laughs> you.